的雨下，剪影凝神成疤，把几番春秋冬夏，一万滴水，一段春夏，春夏怎奈金戈铁马。在你身旁，谁念前愁旧恨，且相望。热泪莫怨，西风凉。谁叹相逢离散，梦一场。披剑之蕊，终不忘。谁问滔滔江水去向何方？其他地煞的主意，你来干什么？我在镇上的时候看见了余文尺的私兵，堂堂一个贵族，居然助重病于春回镇，我觉得这事儿肯定有蹊跷，所以放心不下，就回来看看。你放心不下谁啊？你管我，反正不是你。小黑他，我从来没想过。能看见你是这么开心的事情，少耍嘴皮了，我不管你了。哎，你去哪儿？你等等我呀！你下山到底要干嘛？地煞勾结余文芷，想对四十八寨不利，是我哥派我下山送信去找救兵的。好，那我陪你去。嗯、不怕，上天啊！我也不怕他没道理啊！同归于尽折了呗，同归于尽啊！姐、啊、姐、啊，你不是说外面危险吗？你别出去了，这里有我来保护，你会更安全的。小男子汉，这里的大家就交给你来保护了。姐姐要出去打探一些消息，很快就回来了。嗯，长大之后要成为真正的男子汉。保家卫国，好不好？好。慢点。杨、嗯、黑炭，我看这样下去不行。这样，那边是去春回镇的路，你去找我姐。我一个人去安装送信，不行，你一个人去怎么行？我和你一起去，不行也得行。我看你还挺能打的，啊、也不怕死。现在四十八寨正需要像你这样的人。可是，还可是什么？我武功虽然不及我姐好，但送个信肯定没问题的。哎，不行不行，这现在到处都是地煞的手下，你一个人如果被追上，你应付得了吗？再说，杨黑炭，现在不是担心我的时候。谁担心你了？我是怕，如果你受了伤，四十八寨的人肯定会怪罪我。对，是这样。哎呀，别婆婆妈妈了，堂堂青云够主人，怎么就不能干脆利落点？去。万事小心啊！嗯。有人吗？知道自己该怎么做吧，别乱说话。去开门。你找谁呀、啊？他说：“我
什么外面一个人都没有啊？你是谁呀、啊？我不认识你。我是四十八寨的人，有事请你帮忙。这封信你一定要交给甘棠公周以棠，告诉他四十八寨被地煞围攻了。你找错人了吧？我不认识什么四十八寨的人。大叔，请你帮帮我小妹妹，你要去哪里？你们要干什么？哼，我们在附近隐藏多日，早就发现这里有问题。今天碰到我们，算是运气不好。嗯，从山上密报，已悄然下山的人就是你吧？居然是来送信的？怎么会是白纸？你究竟在耍什么诡计？祝您五福临门。敢问少侠，符是什么颜色的符？在下并非行脚帮的人，只是有急事要找徐舵主。伯哥和阿斐一定是为了保护我，才借着送信的理由让我下山。我要去找救兵。报告长老，我们找来找去也找不到李胜师兄。怎么可能？就算烧成焦炭也能变得出来。会不会是掉下洗墨浆了？那阿胜师生自己跑出了那扇门。顶住了地煞，倘若连尸首都找不着，我们怎么向大当家交代？楚楚，等我回来。地煞这帮狗东西，迟早有一天，老子要把他们赶尽杀绝！是不妙了，主公。我们潜伏在四十八寨的暗庄，手下来报，四十八寨已经派弟子下山去向周义堂求援了。他们的援兵很快就会来了。竟然有弟子成功下山！沈庄主在寨门口步步逼近，这四十八寨的人不可能从主路下山，而洗墨江的千机守着他们的后方，我料定他们不敢贸然关闭。嗯、这老狐狸要是再不出来，我就只能硬闯了。他现在渔翁镇的防御滴水不漏。既有四兵，又有迎风，应酬恐怕胜算甚微。谢妹妹，你不是说于文芷生性多疑吗？上次前妻失误的事情，她肯定对寇丹不尽心。我听说洗墨江的后山有一条隐秘的小路可以下去。那你为何不早说呀？我也是道听途说。不知道是不是真的呀，寇掌门！你一而再、再而三的隐瞒情报，究竟是何居心？好了，主公，现在不是我们自己人吵架的时候。大庄主还在山上被火油围困，周玉堂的援兵随时都会到。我以为，如果是那样，咱们就麻烦了。所以现在当务之急是，您应该尽快派出您的援兵啊！深夜是人最松懈的时候，我们那时候再动手。我
我即刻派人上山，助沈庄主一臂之力。周匪那儿有什么动静啊？自从他们在宗祠救了老百姓以后，便不知去向了。不妥，不妥呀，诸位！看来我在这儿已经不安全了。大当家，你怎么来了？文将军，我来找乙堂商量点事情。啊，真是不巧，甘堂公昨天去北面的军营了。你们两个如此奔波，军营里一切可好？最近是内忧外患，我现在在衡阳城碰见了地煞的古天贤，现在北面的敌军又在蠢蠢欲动。大当家，如果有需要的话，我可以派人。替你给甘堂公送信。大当家，到营里休息吧。不必了，地煞竟然已经到了衡阳城了。那四十八寨离之不远，安全起见，我先回去了。嗯，文将军，告辞。大当家保重。嗯、这余文直又跑到哪儿去了？别着急。他很快就会露出破绽的。你画什么呢？不会说话吗？如果你的反间计奏效，以余文直谨慎的个性，为了保险起见，他一定会用私兵替换掉身边的明风弟子做贴身护卫。你的意思是说？待会儿，明风弟子换成私兵的地方，就是余文直的所在地。聪明，如果他把身边的明风弟子换掉的话，那我们秦华大的几率也会增大。去给你制造掩护。你别去了，危险！保护好自己
姑娘，五福临门。这是邢小邦的五福令，哪有他出门在外，不管是住店还是雇车，一干差遣，邢小邦都尽心尽力。小人乃皇子福，在此潜伏多时了。徐舵主下了密令，让小的在余温止住处，恭候姑娘。徐舵主也在春回镇，他怎么知道我一直在找余温止？那小的便不得而知了。有劳了。幼童领，主公吩咐我带了一份大礼送给沈庄主。报告庄主，余文芷的私兵到了，可以让我们任意差遣。他们来的还算是时候。据山下密报，口丹掌门所言，后山有一条隐秘小路，可以进寨。后左后右，在在，安排小队人马寻觅小路，从后山报仇。是。第二小队寻找后山，渡河桥。报，报告两位长老，余文芷私兵袭来，正与沈天书一起强攻寨门。糟糕，后山有大量地煞集合。不就有何目的？再这样下去，寨门怕是要守不住了。哼，岂有此理！管他什么阴谋诡计不阴谋诡计呢，老子还就不信了。他能从我千中派手中硬生生的把四十八寨夺去不成？哼，众弟子都给我听着，有一个算一个，只要是能动的，都跟着我。今天跟他拼个你死我活。是是，走，慢着，我跟你们一起去。老兄，你就别去了。你就在这儿坐镇指挥，主持大局就行。老者，寨门都快被攻破了，我再坐镇于此已经毫无意义了。现在只能放手一搏。也好，今天咱们就豁出这两条老命去，跟他们拼了。老者，这防守寨门就交给你了，我去通知马吉利，率余下的弟子到后山去会一会那地煞，杀他个措手不及。好，就这么办。老张，万一万一寨门保不住了，按照原定的计划，连发两道哨箭，通知周飞他们起寨逃命吧。好，报告诸国，山上发来战报，碎匪人昨日火烧飞鸿桥，但头领匪首伏诛，沈庄主今日已到内山门外列阵。这个寨子是守不住了。四十八寨的事儿和我无关。现在的我只想一心重振明风楼。希望寇掌门真的能如此洒脱。成何人？在下只是个跑腿的。跑腿？什么时候跑腿的都会如此好的轻功了？区区小计不足挂齿。来，刺客，追！古庄主到现在还没有回来，不知道是不是遇到了什么事情。这个不必担心。换防一事进行的如何
，把明峰的高手换掉，这恐怕不是上策，是吗？可是我刚刚收到了消息，说有一个神秘人要用明峰的武功来抓我。在下对柱国忠肝义胆，可就算我相信你，你能保证你的手下都可信吗？报告主公。父亲发现了刺客，他们竟然找到了这儿。我会加派人手，保护你的安全就是四十八寨的周匪，久闻大名啊，原以为是个悍妇，没想到小模样倒是挺俊俏。今天就乖乖束手就擒吧的绝学，并非浪得虚名，在下实在佩服。追。追。据报前辈，追了这么久，真辛苦你们了。别追了，他这是调虎离山，回去找楚国。犯上。
又比你快了一步。姑娘，好胆量。我胆子不算大，武功也不算高，今日之事，还要多亏了寇丹姐姐。你真是好计谋，一招离间计让我百口莫辩。想不到今天会毁在你的手上，看来大当家真是不如你。谬赞。你想死还是想撤兵？姑娘，你以为你今天走得出去吗？主官，主官，于文直，你最好老实一点，我下手没轻重。你现在除了回答我的问题，最好一个多余的字都不要说，一个多余的动作都不要做。主官少一根汗毛，你信不信？私兵全体出动，叫你们四十八寨死无全尸！我信啊，不然你们是来干什么的？难不成咱们现在不是在混战，而是在敬酒吗？余文只不少一根汗毛，我们就能活命吗？全不全尸的，怕什么？又不耽误投胎。我再问你一遍，想死还是想撤兵？这男刀果然是把好刀，不过姑娘看来可不是什么好人。没想到我来春回镇这几日。最令我刮目相看。退下！退下！哇，石草匠，干得漂亮！当真是他！石心，准备房间，快，撤！天就跟你拼个你死我活！上刀，上！杀情况怎么样了？地下苍狼不知如何知晓后山有条小路的，那边也守不住了。哎，老赵呢？那老东西没跟你一起回来呀、啊？啊？
你怎么来了？四十八寨出事了，林峰楼叛变了，现在地煞已经攻击四十八寨了，姑姑。我们走。走，走，走。四十八战。天树这个狗贼，这是搞的什么鬼名堂？这是，长老，那个人杀匪吗？啊，哪儿呢？就是沈天树。当初在黑牢的时候，我那块饼还真不如去喂狗。<笑>这小猫丫头，没大没小。周肥，我已如你所愿撤了兵，你何时放了柱国？我会放了他，但不是现在。我们凭什么相信你？你们别无选择。如果要玉石俱焚，我愿意奉陪到底。等等，其他人都可以走，但口丹。是我四十八寨的叛徒，他欺师灭祖，天理不容。
脱单必须龙虾。其实，我寇丹变成今天这个样子，全拜那个老废物所赐，把我困在四十八寨这个破地方，与世隔绝。到底是谁气了谁，谁灭了谁？马吉利，你可别忘了我的忠告。哎，寇掌门，我明风弟子下山执行任务回来的时候，听说阿斐在山下惹上不少麻烦，你得提醒他别惹上朝廷的人。阿斐的事就是我的事，我理当护他周全。阿斐这群孩子，都是你看着长大的。如果惹上朝廷事端，连累整个四十八寨，那可是你的失职。嗯，我明白。走。你走，不，是不能在自己的战场上临阵脱逃的。此物重于身家性命，托有生死之诺，替我皇帝出主，去找个可靠的人帮他保管。这是海天一色的钥匙，甚至是最重要的一把。你也看得出，我一直在追查海天一色。看得出来。现在这一副性命托付给你，另外一副，我要拿去螳臂当车。马吉利，你说寇丹是叛徒，那你又在干什么？你为什么这么做？余文只是朝廷皇族，你若杀他会给四十八寨带来灭顶之灾。余文只身为朝廷皇族，只是地下残害百姓，为恶四方，我杀他有错吗？不背忠人，惩奸除恶，救民于水火，还世间大义，流芳百代，不必，不必无解，无妨。但求无愧于天，无愧于地，无愧于己。四十八寨的寨规，不是将我们畏首畏尾。对不起，我也是一直被蒙蔽。马吉利，别废话！明天你们怎么拿下周肥？顾丹，我要跟你拼了！
对中人，我对中人，横奸除恶，横奸除恶，救民于水火，救民于水火。阿斐啊，又偷懒是不是？不可以偷懒，做事要认真，就跟咱们做人一样，要做到问心无愧。却化作前世的铠甲。